இந்த வீடியோவில் நம்ம சிக்ஸ்த் சிவிக்ஸ் யூனிட் டூ அச்சுவிங் ஈக்வாலிட்டி அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அச்சுவிங் ஈக்வாலிட்டி ஈக்வாலிட்டின்னா சமம் இதில் ஒரு சில முக்கிய கான்செப்ட்ஸ் நம்ம முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஜுடைஸ் அப்படின்னா என்ன அதாவது முன்னாடியே ஒரு ஒருத்தர் பற்றி இல்லைனா ஒரு குரூப் பற்றி இல்லை ஒன் ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம முன்னாடியே ஜட்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் ப்ரீ ஜுடைஸ் ப்ரீனா முன்னாடியே ஜட்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஸோ முன்னாடியே ஜட்ஜ் எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணி வச்சுருப்போம்னா நெகட்டிவாக இன்ஃபீரியர் மேனரில் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணி வச்சுப்போம் நம்மளுக்கு அந்த விஷயத்தை பற்றி ஒன்றும் முழுசாக தெரியலனாலும் அதை பற்றியான ஒரு ஃபால்ஸ் பிலீஃப் ஒரு ஐடியாவும் நம்ம முன்னாடியே வச்சுப்போம் இதுதான் வந்துட்டு ப்ரீ ஜுடைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் வடிவியல் காமெடியில் வர மாதிரி வெளியாக இருக்கவும் போய் சொல்ல மாட்டான் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம முன்னாடியே தெரியாது அதை ஆனால் முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்கின் கலர் இருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி போய் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இது வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து விஷயங்கள் தான் வந்து நம்ம ப்ரீ ஜுடைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துக்குமே அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்லேருந்து ஜெண்டர்லேருந்து அவங்க ரேஸ்லேருந்து கிளாஸ்லேருந்து டிசபிலிட்டி வந்து ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி நம்ம முன்னாடியே ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஃபால்ஸான பிலீஃப் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் ப்ரீ ஜுடைஸ் ஸோ இந்த ப்ரீ ஜுடைஸ்க்கான விஷயங்கள் என்னென்ன என்னென்ன ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சோஷியலைசேஷன் இல்லைனா பிஹேவியர்ஸ் அவங்களோட எக்கனாமிக்ஸ் புவராக ரிச் ஆகுது அத்தாரிட்டேரியன் பர்சன்ஸ் பெரிய ஆல்பா அப்படின்னு எத்தனோ சென்ட்ரிசம்ஸ் அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இல்லை குரூப் க்ளோஷர்ஸ் இல்லை கான்ஃப்ளிக்ஸ் பிரச்சனையாக இருக்கும் அது வந்துட்டு பரம்பரை பரம்பரையாக அந்த பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ப்ரீ ஜுடைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்டீரோ டைப்ஸ் ஸோ ப்ரீ ஜுடைஸ்க்கும் ஸ்டீரோ டைப்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரீ ஜுடைஸ் அப்படின்றது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஸ்டீரோ டைப்ஸ் அப்படின்றது இந்த ப்ரீ ஜுடைஸே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சுனா அந்த ஸ்டீரோ டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரீ ஜுடைஸ் என்ன சொல்கிறோம் ஃபால்ஸ் பிலீஃப் அண்ட் ஐடியாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்டீரோ டைப்ஸை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபால்ஸ் வியூ தப் நம்ம தப்பாக பார்த்துட்டோம் தப்பான பார்வைகள் தப்பான ஐடியா அபவுட் சம்திங் தான் வந்துட்டு ஸ்டீரோ டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன்று தப்பாக நம்புறது வந்து ப்ரீ ஜுடைஸ் ஒரு தப்பாக பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஸ்டீரோ டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இன்இக்வாலிட்டி அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறது இன்னொருத்தர் இன்னொரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறது தான் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இன்இக்வாலிட்டிஸ் எங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கேஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டி ரிலீஜியஸ் இன்இக்வாலிட்டி ரேஸ் இன்இக்வாலிட்டி ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி இது எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் வழிவகுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்றது ஒரு நெகட்டிவ் ஆக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் பீப்புள் அதாவது கலர் கிளாஸ் ரிலிஜியன் ஜெண்டர் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு பீப்புளை நெகட்டிவாக ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸோ இது வந்து ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் ஒன் வந்துட்டு ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஸ்டேட் ஷெல் நாட் டு டிஸ்கிரிமினேட் அகேன்ஸ்ட் எனி சிட்டிசன் ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆஃப் ரிலிஜியன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஆர் எனி ஆஃப் தெம் ஸோ இதை வச்சு யாருமே வந்துட்டு ஒரு பர்சனையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்பர்தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இந்த ரேஸ் பிரச்சனை இருக்கிறப்ப ஸோ நெல்சன் மண்டேலா அவர் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஜெயில இருந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகியிருப்பார் நைன்டீன் நைன்டியில் ஸோ அப்போ வந்து அவர் பிரசிடெண்டாக எலெக்ட் ஆகியிருப்பார் ஸோ அந்த இயர் தான் வந்துட்டு அவர் கேண்ட் ஆஃப் அப்பர்தேர்ட் சவுத் இந்தியாவில் நடந்திருக்கும் ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்காக நீண்ட நாட்களாக போராடி வின் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்துட்டு அப்பர் தைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு டூ யூ நோ ஃபேக்டில் வந்துட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டாக்டர் பீமா ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் பிஆர் அம்பேத்கர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு பாப்புலராக இன்னொரு பேர் என்னென்னா பாபா சாஹேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் வந்துட்டு ஒரு ஜுரிசிஸ்ட் எக்கனாமிஸ்ட் பொலிட்டீஷியன் அண்ட் சோஷியல் ரீஃபார்மரும் கூட ஸோ அவர் எம்ஏ எங்கே பண்ணியிருக்காருனா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் பண்ணியிருக்காரு டிஎஸ்சி எங்கே பண்ணியிருக்காரு லண்டன் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பிஹெச்டி வந்துட்டு எங்கே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து ட்ராஃப்டிங் கமிட்டியோட சேர்மன் நம்மளுக்கு தெரியும்
ஸோ எக்கனாமிக்னா கேர்ள்ஸ் வீக்காக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான இன்இக்வாலிட்டிஸ் வந்து ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரிலீஜியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இதுவும் கைண்ட் ஆஃப் கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் மாதிரி தான் ரிலீஜியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷனும் இதுவும் நம்மளுக்கு பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன் நம்மளுக்கு தேவையில்லை தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்துட்டு இப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இது பார்த்திங்கனா பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன் நமக்கு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டி இதுவும் என்னென்னா இன்கம் பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ இன்கம் வருது பெரிய ஆள் இவங்களாம் சின்ன ஆள் பெரிய ஆள்னாலும் எவ்வளோ பண்ணாலும் கரெக்டு தான் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான இன்இக்வாலிட்டிஸ் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸில் லிட்ரஸி ரேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஹையஸ்ட்டாக இருக்கிறது கன்னியாகுமரி நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லோவஸ்ட்டாக இருக்குது தர்மபுரி சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ லிட்ரஸி அப்படின்னு ஒன்று நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது எழுத்தறிவு கன்னியாகுமரி கண்கள் கண்கள் தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம படிப்புக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ லிட்ரஸி ரேட்டாக ஃபஸ்ட்டுனா கன்னியாகுமரி ஸோ லாஸ்ட்டு ஏன் லாஸ்ட்டாக வந்தாங்க அவங்க தர்மம் தர்மம் பண்ணி பண்ணலை தர்மபுரி இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தர்மபுரி தர்மம் தான் கடைசியாக இருக்குது சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் பர் தௌசண்ட் மேல்ஸ் அதாவது செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீலகிரி தான் நீலகிரி தான் ஃபஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக் தௌசண்ட் லாஸ்ட் வந்து அதே தருமபுரி தான் ஸோ செக்ஸ் ரேஷியோ வந்துட்டு அதிகமான ஃபீமேல்ஸ் இருக்கிற இடம் வந்துட்டு நீலகிரி ஸோ கம்மியாக இருக்கிறது வந்து தருமபுரி கேர்ள்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்காங்க அங்கே ஸோ கம்மியாக படிப்பு அறிவு இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்னதான் சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்த மாதிரி ஈக்வல் இன்இக்வாலிட்டிலாம் இருக்கிறதுக்கு என்னதான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம உண்மையாகவே செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு உண்மையாகவே டிஸ்கிரிமினேஷன் இன்இக்வாலிட்டிஸ்லாம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லா மக்களோடையும் நம்ம ஃப்ரீயாக பழக வேண்டும் எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் வந்து நம்ம கேஸ்ட் ரிலிஜியன்ஸ் பற்றி சின்ன பசங்க கிட்ட நம்ம சொல்லக்கூடாது ஜெண்டர் ஜெண்டரையும் வந்து ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஈக்வாலிட்டி பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷனில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்ஸாக தான் வந்துட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் லெவன்த் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருப்பார் பீப்புள்ஸ் பிரசிடென்ட்டு அவரை புகழ்ந்து சொல்லப்படுறாரு பாரத் ரத்னா வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் வாங்கியிருப்பார் பாரத் ரத்னா அவார்ட் இந்தியா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் மிசைல் மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்துட்டு பண்ணியிருக்காரு நம்ம அப்துல் கலாம் அவருடைய ஃபுல் நேம் அவுல் பக்கீர் ஜெயினுல்லாப்தீன் அப்துல் கலாம் சார் ஸோ இவர் வந்துட்டு ஒரு கிரேட் மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம விஸ்வநாத் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அவர் வந்துட்டு சாம்பியன்ஷிப் ஃபைவ் டைம்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் வாங்கியிருப்பார் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸோ செஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் வாங்கியிருப்பார் வேர்ல்டு ஜூனியர் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் வந்து ஏஜ் ஃபோர்டீன்லேயே வாங்கியிருப்பார் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு கிராண்ட் மாஸ்டராக நைன்டீன் எயிட்டி இவர் தான் இருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபியன்ட் அதாவது ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டு இப்போ தான் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த வருடம் ஸோ அப்போ இருந்த ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டு வந்துட்டு ஹையஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்டு ஸோ அதை வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அண்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூக்கு ரெசிபியண்ட்டாக இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பார் அண்ட் நேஷன்ஸ் செகண்ட் ஹையஸ்ட் அவார்டான பத்ம விபூஷன் டூ தௌசண்ட் செவனில் இந்த அவார்டு வாங்கியிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மிஸ் எஸ் இளவழகி இவங்க வந்துட்டு சென்னையில் வியாசப்பாடி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஒரு புவர் ஃபேமிலிக்கு தான் பிறந்திருப்பாங்க இவங்க வேர்ல்டு கேரம் சாம்பியன்ஷிப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வின் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரான்ஸில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மிஸ்டர் மாரியப்பன் தங்கவேலு இவர் வந்துட்டு தமிழ்நாடு சேலமில் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தார் இவர் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ரியோ பேராலிம்பிக்ஸில் வந்து கோல்டு மெடல் மென
அன்டச்சபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதோடு நம்மளுக்கு வந்துட்டு யூனிட் டூ முடியுது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இது புக் பேக் கொஷின்ஸ் போயிடலாம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் த ரீசன் ஃபார் ப்ரீ ஜுடைஸ் ஜாகிரஃபி அதை வச்சு நம்ம ஒன்றுமே பண்ண போகிறது இல்லை ப்ரீ ஜுடைஸ் ஸோ ஜாகிரஃபி நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரிமினேஷன் டன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஜெண்டர் இது நம்மளுக்கு அவனே அவங்களே வந்துட்டு கொஷினில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஜெண்டர் பேஸ்டு ஸ்டீரோ டைப்ஸ் ஆர் ஆஃபன் ப்ரொட்டேட் இன் மூவிஸில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிவி சீரியல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஜெண்டர் பேஸ்டு ஸ்டீரோ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆன்சர் ஸோ நம்ம ஏபிஜி அப்துல் கலாம் சார் எழுதின புக்ஸ் வந்துட்டு இந்தியா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் இக்னைட் மைண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆன்சர் ஸோ அவர் வந்துட்டு எப்போ பாரத் ரத்னா அவார்டு வாங்க வாங்கியிருப்போம்னு நம்ம சொல்லி படித்தோம் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் சார் வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இந்தியன் கிராண்ட் மாஸ்டராக இருந்திருப்பார் நைன்டீன் ஸ்போர்ட்ஸ் என் இளவழகி ஸ்போர்ட் வந்துட்டு எதில் எக்ஸல் பண்ணாங்கன்னா கேரமில் எந்த ஆர்டிக்கலில் வந்துட்டு டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது அவன் அவன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரிலிஜியன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் ஒன் ஆர்டிக்கல் பிஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்துட்டு பாரத் ரத்னா அவருது எப்போ வாங்கியிருப்பாங்க நைன்டீன் நைன்டியில் ஸோ ஆஸ் பர் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் ஹையஸ்ட் லிட்ரஸி ரேட் நம்ம என்ன சொன்னோம் கன்னியாகுமரி நெக்ஸ்ட்டு பீப்புள் ஹேவ் ஃபால்ஸ் பிலீஃப் அண்ட் ஐடியாஸ் ஆன் அதர்ஸ் இஸ் கால் நம்ம பிலீஃப் அப்படின்னு சொல்லி படித்தது என்னது ப்ரீ ஜுடைஸ் ஃபால்ஸ் வியூ அப்படின்னு கேட்டிருந்தால் தான் ஸ்டீரோ டைப் நெக்ஸ்ட் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வந்துட்டு எப்போ பிறந்தார் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ராமேஸ்வரம் விஸ்வநாத் ஆனந்தா ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபியன்ட் ஆஃப் ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டு நம்ம பார்த்தோம் ஹையஸ்ட் ஸ்போர்ட் ஹானர் அவார்ட் நெக்ஸ்ட் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் லா மினிஸ்டர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் இந்தியா நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸில் லோவஸ்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து பார்த்தோன்னா தர்மபுரி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ப்ரீ ஜுடைஸ் ஸோ ஜட்ஜ் அதர் பீப்புள் நெகட்டிவ்லி நெக்ஸ்ட் ஸ்டீரோ டைப் வந்துட்டு ஃபால்ஸ் வியூ ஒரு ஐடியா அபவுட் something discrimination அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரீட்டிங் சம் ஒன் லெஸ் வேலி தென் அதர்ஸ் ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் என்ன சொல்கிறாங்க ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா ஆர்டிக்கல் செவன்டீன் அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி ஸோ இதோட யூனிட் டூ முடியுது தேங